for Nå er vi så heldige at Siv Grunnaker skal være debattleder. Eh, mange år i journalist og vant til å stille vanskelige spørsmål. Så da vil jeg gjerne bare introdusere eh, panelet. Frian Åsnes, Ekon Peiri. Morten Eriksen, Økokrim. Fanny Vollnes, eh, leder for samfunn- samfunnsøkonomisk avdeling på Fagforbundet. Joidan Barua, eh, senior skatterådgiver i eh, Skattedirektoratet. Og Leif Sande, leder i Industri Energi. Så velkommen. Eh, og så har jeg ganske mange som tror at norske selskaper er litt bedre enn andre selskaper. Stemmer det? Og bør norske myndigheter være bekymret? Vi har jo skattesaker i Norge som er i 100 millioners klassen, og der skattemyndigheten vinner igjennom. Eh, så åpenbart så, så foregår det jo også transformispreising her også. Men vi unngår de virkelig store tingene genom de systemene som norske skattemyndigheter og norske myndigheter har satt opp. Hvorfor engasjerer fagforbundet sig eh, i, i uh, regnskapsregler? Hva er galt med de reglene vi har i dag? Eh, fagforbundet er jo opptatt av internasjonal solidaritet i bunnen. Og LO har haft et stort forskningsprosjekt hvor vi har sett på blant annet revisornes rolle når det gjelder utviklingen av disse regnskapsreglene. Fordi det er sånn at eh, nå har vi jo hørt mye om, eh, om eh, skatteparadiser og hvordan man kan, eller at skatteparadiser finnes. Men det at regnskapsregler er det som gjør dette mulig, det har det ikke vært så mye fokus på. Eh, for det er sånn at eh, de nye internasjonale regnskapsreglene, altså IFRS, de åpner for mange flere muligheter for å ta ut større verdier. Og det er ikke så godt kjent. Um, men etter finanskrisen så har det heldigvis blitt lettere for oss som har sett det i mange år. Det er faktisk sånn at Enron-skandalen, omfanget av den, hadde ikke vært mulig uten disse nye regnskapsreglene. Og grunnen til det, bare sånn kort, det er, det er blant annet at det er... Uh, det er enighet i fagmiljøet uh, som jeg tilhører, altså revisjonen, at uh, de er, disse reglene er fulle av subjektive vurderinger som gjør det mulig å ta ut store verdier, og alle disse subjektive vurderingene kan da være riktige, det er problemet. Hvordan kan land for land rapportering som Publish What You Pay Norway uh, foreslår gjøre noe med akkurat uh, disse regnskapsreglene? Dette egentlig handler om ulike interesser. Og da er vi ved det, ikke sant? Dette handler om at verdier skapes i land, enten de tas ut som naturressurser eller de foredles, så skapes det verdier. Og dette handler om hvordan disse verdiene blir fordelt. Og der er ansatte ekstre, en, en, en interessegruppe, og jeg vil påstå at alle vanlige mennesker og alle vanlige lønnsmottakere har stor interesse av at denne land for land rapporteringen blir gjennomført, og de som ikke har interesse av det, de er fraværende her i dag, og det er altså de som representerer kapitalinteressene, og de som hjelper til med å, å styre de kapitalinteressene. Mm. Enkelte revisorer, særlig da, og mange advokater, hevder at dette vil påføre selskapene store økte kostnader. Hva har du å si til dem? Ja, vi har, jo, vi har jo hørt at selskapen i dag har jo ganske stort eller omfattende informasjonssystem og renskesystem. Det må de ha for å etterleve lover og regler. Mm. Og pålegg fra ulike lands myndigheter må jo, ja, der kommes. Mm. Og i tillegg til, de har jo rapporteringsplikt og bare for de børser som er relevant for dem. Det vil si at de er nødt til å ha et system, forsvarlig renskes- og informasjonssystem. Mm. Og i tillegg, til deres egen, egen bruk. De har jo informasjonsbehov. De som driver virksomheten, de må jo ha informasjon som kan hjelpe dem å analysere, se virksomheten, planlegge, kan du si. Ja. Og de har på en måte, ut fra det vi ser, de har uh, ganske mye opplysninger, inkludert det som bes av uh, Fondus og DUP, faktisk. Så vi mener det kan gå til denne opplysningene, er ikke tillagt, til, etterlagt for akkurat den rapporteringen, men de har basisinformasjon som kan brukes. Mm. Så jeg tror ikke det er noe sånn voldsomt kostnadsaspekt uh, her. 
det er jo kanskje moderate kostnad, kostnader knyttet til dette. Mm. Akkurat. Uh, hvordan? Ja, bare for å kommentere det. Jeg, jeg tror dette, dette blev veldig godt oppsummert av, av Frida Norsnes. For jeg tror altså, dette er rett og slett kapitalinteressene er så opptatt av den informasjonen selv, at det behøver vi ikke bekymre oss for. Den informasjonen mm. har alle selskapene. Det er kort og godt. Mm. Ja. Morten Eriksen, du har da gjort deg til talsmann for å kreve åpenhetsgarantier. Uh, og har du noen forklaring på hvorfor man tidligere ikke har stilt krav om åpenhetsgaranti, uh, til tross for at utvinningsindustrien og landene utvinningen foregår i, er avhengig av gode relasjoner og tillit? Hvorfor man ikke krever omgående all informasjon som er helt nødvendig for å operere i de landene som har ressursene, det finner jeg ingen god forklaring på. Jeg tror det kan være sånn at når det kommer en en konsesjonssøker eller et stort multinasjonalt selskap eh, og skal gjøre arbeid på for eksempel norsk sokkel, så, så, så kommer selskapet som det er, og så stiller man ikke noe spørsmål med selskapet eller stiller noe krav til selskapet utover det som er teknisk nødvendig for å, å drive eh, effektiv og sikker boreoperasjoner, for eksempel på norsk sokkel. Mm. Det å begynne å stille spørsmål ved strukturen, hvor mange skatteparadiselskaper det har, og hvordan midlene forvaltes gjennom en sånn struktur, det har de ikke en gang, jeg tror ikke mange en gang har tenkt tanken at man skal begynne å stille spørsmål om det. Jeg er for øvrig litt uenig med Frian. Når det gjelder norske selskaper, så er jeg enig med han. Det er tross alt i Norge mye av kapitalen samles opp i de norske selskapene som stat og til nord og sånn. Men når det gjelder multinasjonale selskaper som kommer til Norge, så er jeg ikke sikker på om de er noe særlig bedre i Norge enn de er i mange andre land. At vi har bedre kontrollrutiner her enn i et utviklingsland, det er jo ikke eh, noe å diskutere engang. Eh, at vi har eh, mye mer stødig, eh, stødige forvaltningsorganer som passer bedre på i Norge, det er også riktig. Vi har ikke denne storskala korrupsjonen som, som ødelegger veldig mye i utviklingslandene. Men jeg tror at eh, de er like sikre, altså eh, mekanismene, denne manglende oversikt over alt som foregår i et stort multinasjonalt selskap. Det gjelder også for Norge, som det gjelder for utviklingsland. Ja. Og norske myndigheter vil aldri få tilgang til de informasjoner som er helt nødvendige hvis du virkelig skal overprøve internprisingen i konsern. Mm. Er det realistisk å forlange åpenhetsgaranti av utvinningsselskapene? Altså, jeg kan ikke skjønne hvorfor norske myndigheter for eksempel skal stå med lua i hånda og ikke stille krav. Eh, og jeg tror at konkurransen, utviklingsindustrien i, eller bedriftene imellom, vil tilsi at de vil nok tilpasse seg hvis eh, åpenhet blir et, et viktig konkurransefortrinn. Og jeg skulle virkelig ønske at EU kom på banen og, og krevet, altså satte åpenhetsgarantikravet i systemet. Hva har arbeidstakeres rettigheter å gjøre med en um, rapporteringsstandard for utvinningsindustrien? Det ene er jo at vi er jo opptatt av internasjonal solidaritet. Det er jo fagbevegelsen alltid, alle år våre. Arbeidsfolk over landegrensene står i sammen mot kapital. Det er jo liksom det som er kjernen i det vi holder på med. Og vi møtes jo mange på internasjonale samlinger og sånt, og vi er opptatt av at folk skal få bygge og bære samfunn. Og det andre er jo at det ligger en sånn snev av egoisme i dag. For at hvis vi skal presse våre selskap og våre ting, så er vi opptatt av at andre gjør det samme. Slik at det ikke blir at de som oppnår mest åpenhet er de som taper. For jeg tror at det her at du skaper åpenhet er så viktig for oss alle sammen at vi skal stå i sammen om det. Fanny? Bare, altså dette, dette med samfunnsinteressene synes jeg er kjempeviktig å fremheve nå, på, også, også i forhold til denne formen for regulering. Fordi um, gjennom den avreguleringen som har vært av denne, av, av, altså, nå tenker jeg konkret på regnskapsreglene og selskapsretten, altså det som har vært de siste årene, så, så tror jeg ikke vi kommer utenom en strengere regulering. Og der er den land for landrapporteringen veldig bra, og den vil, alle vil tjene på det. Arbeidstakere, vanlige lønnsmottakere vil tjene på dette her. Og også, som vi hørte som Årsene snakket om, faktisk også investorene 
på grund av att det blir att det blir bättre synliggjort. Mm. Men jag tror att vi kommer utom lovreglering för att tror det är er viktigt att inte vara naiv. Alltså här är er det starka starka krafter och vi detta må lovregleras på en eller annat Gärna i kombination med en land öppenhetsgaranti, men den må komma i tillägg. Land för land rapportering vill ansvarliggöra styre mm. i sällskapet som avlägger regnskapet och de har ett ekonomiskt ersättningsansvar för den information som avgis. Mm. Jätteviktigt. Ja av dessa regnskapsreglerna som de som de satte bort till uh, uh, en privat stiftelse Fanny um, i fra 2002 så är er den privat jag tror det er 2002 så är er den privat stiftelse som har lagat regnskapsreglerna i Norge för privat näringsliv. Hmm. För det så var det ett offentligt uppnämnt utvalg. Och den privata stiftelsen är er det revisorerna som dominerar. Jag är er också medlem där, de är er inte glada för att jag säger det, men detta är er faktum. Ja. Och finansdepartementet är er, er myndighetsansvarig, men de har två anställda på detta område och de behandlar ingen regnskapsregler, de arkiverar det bara. Ja. Vad syns du om sammansättningen där? Är er den problematisk? Altså, det är er ju klart det är er inte enkelt att ha ordningar hvor de som ska bruka reglerna lagar dem själv. Nej. Så det är er inte så mycket mer att säga si om det, men Eh, problemet är er ju att eh, de som lager reglerna, eh, de sitter er de som sitter med kompetensen. Och eh, det är er väldigt viktigt att eh, det är er någon som representerar ant en stand selv som kan komma mot föreställningar i ett sånt mm. uttag och det är er inte så väldigt lätt att få till det Sverige det Sverige. Så revisorbranschen är er ju privatiserad. Och när du ska ha regler för revision och regnskap så säger sig själv att de vill eh, sitta tungt i utvalg som behandlar både regnskap och revision. Mm. Ska vi gå lite till transfer pricing och utvecklingsland. Hur kan ett en land för land rapportering som Publish What You Pay i Norge föreslår göra något med transfer pricing som jag vet skattedirektoratet arbetar med? Det är er riktigt. Det er en av de huvudarbetsuppgifterna vi har när 60% av världens handel föregår mellan interna sällskap så var det ju det är er viktigt för oss. Uh, jeg tror når det forslaget fra Publish What You Pay kan berike oss med opplysninger. Ut fra det så kan vi se hvordan selskapene investerer i de ulike land, hvor mye innsatsfaktorer de har til rådighet, og hvor mye uh, kostnader og inntekter de har i de ulike land. Ja, riktig. Og ut fra det så det, blir det mulig for oss, ikke bare for Norge, alle lands skattemyndigheter, å se verdeskapningskjeden. Det vil si hvor mye bare opp de gruppeselskapene bidrar i den globale verdeskapningen i konsernet. Mm. Og det er, jo, det er jo det som er det viktigste for oss når vi jobber med intern prising. På bakgrund av det så kan vi fastsette riktig pris, eller kan vurdere om prisen de har betalt, om det er armlengdes pris eller markeds pris. Mm. Så det er utrolig viktig for oss. Ja. Uh, spør jeg Morten Eriksen. Är er det realistiskt att tro att statsledare i utvecklingsland utifrån egen intresse vill kräva öppenhetsgaranti fra sällskaper vill de ikke heller ha lukkethetsgaranti? Jo, och det tror jag er helt riktigt, men det är er ikke gitt att alla statsledare ser det på samma måte. Og det går ju om att mobilisera oppositionen och jag tror många folk är er möckleg av korruption och dålig förvaltning av naturresurserna. Så hvis man bare grejer å fyre opp under de riktige kreftene, så har jeg tro på at det kan ske noe. Når det gjelder transfer pricing, så er det Sverige av tre grunner veldig vanskelig å få gjort noe med det. Det ene er at reglene er alt for kompliserte. Det andre er at man ofte ikke får tilgang til den nødvendige information, som man må ha for å foreta riktig prising. Og det tredje er at det er ikke lett for skattetaten å matche den komplisere, det veldig kompliserte kostnadsbildet det ofte er i utvecklingsindustrin, hvor det er mye spesialproduktion, og man diskuterer kostnader hele veien. Ja. I praksis så er det en väldigt tøff kamp, og, og vi stiller alltid med rettssikkerhetsgarantier mm. som skal komme eh, utvinningsindustrien, da, hvis det blir sak, eh, til hjelp. Mm. Jeg har bare føyet til noe om åpenhet. Jeg har vært i Moleste, Østimor, og diskutert skatt der nede. Og det er jo en nation, det er jo ikke et menneske på min alder en gang. Altså, alle er jo under 50 år omtrent. Og det er jo entusiaster som skal bygge et land fra børjene. Vi har oljeutvinning, 
Og det er klart at disse land er opptatt av at det er åpenhet. Det er slik at det er masse myndigheter i verden som ikke er korrupte, som ønsker å ha åpenhet. Slik at jeg tror ikke vi må glemme at alle disse myndighetene er korrupte. Jeg har jo jobbet i oljesektoren i Norge som folkforbund i 25 år nå. Og det er jo slett ikke slik at det bare har vært velstand her heller, med å følge skattesystem og åpenhet. Jeg husker i gamle dager, det er jo ikke så galt nå, du kunne kjøpe... De kjøpte deler hos seg selv i USA til en pris som var 20 ganger da du kunne kjøpe samme delen her, bare for å få ned inntektene og skattegreiene. Slik er det ikke lenger, men det skyldes jo ikke at de selskapene har fått på en måte så mye bedre holdninger. Det betyr at man har fått mye, mye bedre regelverk og mye mer skattesystem her i Norge. Det er jo det som er hovedårsaken til dette her. Og så har jo med et skattesystem i Norge som, når du ser, og det er også litt sånn artig, for går du tilbake ti år i tid, så var den norske oljeindustrien i opprør på grunn av skattesystemet. De hadde laget rapporter som heter Government Takes, det var liksom begrepet hvor mye myndighetene har stakket av, men da lå Norge på bånd. Alle land i verden var omtrent bedre skatteregime. Går du ut i spør, alle oljeselskapet er på norsk sokkel i dag, hvorfor er det her? Det er et svar du vil få mer enn andre, men har et så gunstig skattesystem. Og det er 78 prosent beskattning. Og ingenting i verden er viktigere enn å få åpenhet, for det er ingen større svøpe for et folk enn korrupsjon. Det er ingenting, og hvis du ikke får din skatter, så kan du ikke bygge velferdsstater, da kan du ikke få et bedre samfunn enn et sånt samfunn som vi har. Så jeg synes nesten ikke det er en ting i verden som er så viktig som å skape åpenhet og bekjempe korrupsjon. Vær så god, Fanny. Jeg tror jo at land for land rapportering, det innsynet som representerer der, virkelig er kanskje det viktigste vi kan gjøre, er vi som ønsker å få bukt med skatteparadis. Og da er det ikke bare, og jeg er opptatt av i tillegg til at det er korrupsjonen og kriminaliteten som foregår der, så er dette også viktig i forhold til fordeling, som du nevnte fra Skatterektoratet. Og fordelingen selvfølgelig internasjonalt, altså basert på solidaritet med U-land. Men også her hos oss i Norge. Jeg har lyst til å si at dette er jo nå avgrenset til utvinningsindustrien, altså olje, gass og mineraler. Hvorfor skal vi stoppe der? I fagforbundet har vi akkurat avdekket at offentlige tilskuddsmidler som er ment, altså 100 prosent finansierte barnehager av det offentlige. Der er det altså, har vi kartlagt at deler av de tilskuddene går til skatteparadiser, private aktører. Sykehjem har jeg hørt det. Sykehjem også. Sånn at dette her er et økende problem når det gjelder andre deler av fellesskapets midler og ikke bare naturressurser. Så det er det som jeg synes kan tillegges utover oljeindustrien. Hva om vi for eksempel tok 10 prosent av utviklingsbudsjettet for å satse på tiltak som bidro til åpenhet? At det ikke bare er snakk, men at vi bruker ressurser, gjør en innsats nede i utviklingslandene for å få de til å stille krav om åpenhet. Og husk, det vi snakker om, det er at det er ikke, altså i mange skattesammenhenger, så er det slik at skatten bare er en pest og en plage. Men i forhold til utvinningsindustrien så sitter altså utviklingslandene på gullgruven. Det er råvarene, og det gir dem forhandlingsmakt, og da skal de kunne stille krav som ingen andre skal kunne gjøre. Men de trenger hjelp og støtte slik at dette gjøres på en skikkelig måte. Og her er jeg overbevist om at hvis man snudder litt på utviklingsbudsjettet, og brukte virkelig midler der man trodde det var statsledere som var villig til å stille åpenhetsgarantikrav, så hadde vi fått gjort veldig mye mer enn vi gjør på den tradisjonelle måten vi jobber på.